കനയ്യകുമാറിന് പിന്നാലെ ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങുമായി രമ്യ ഹരിദാസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾക്ക് പണം സമാഹരിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല ഈ പണത്തിന്റെ കണക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമാക്കാറുമില്ല എന്നാൽ തനിക്ക് പണം വന്ന വഴി ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കണക്കുകൾ പരസ്യമാക്കാനാണ് തീരുമാനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ തൃപ്പാളൂർ ശാഖയിലാണ് രമ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ നൂറോളം വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നൽകി ഈ കണക്കാണ് യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പരസ്യപ്പെടുത്തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്രയും സഹായം ലഭിച്ചത് ഇതുവരെയായി പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപയാണ് അക്കൌണ്ടിലെത്തിയതെന്ന് യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ പറഞ്ഞു അക്കൌണ്ട് രമ്യയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ജനകീയ ധനസമാഹരണ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഒരു രൂപ വീതം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കനയകുമാർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചിരുന്നു ബീഹാറിലെ ബഹുസരായ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഇദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരിചയക്കാർ ജനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ തുക സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്